Вітаю вас, друзі! У Польщі очевидці фіксують масове переміщення БМП. І ми із вами вже ж не маємо гадки, куди ж вони поїдуть. Там дуже багато БТРів і БМП НАТОвських. Да? Це, не, ну, це, це не дуже добре, насправді. Тобто це, насправді, погана тенденція. І це дійсно усложнює. Учора під'їхали хороші новини. Президент Франції заявив, що Франція розглядає можливість передачі Україні танків Леклер. Та і Німеччину, схоже, дотискають. Німеччина вже каже, що вона не буде проти, якщо Польща передасть танки «Леопард» Україні. І все це заради одного. Почему? Росія має програти. Да, це вот, вот центральна річ. Росія має програти будь-якою ціною. Повне унічтоження Росії. І хоча вже і Пєсков, і Кадиров казали неодноразово, що немає нічого страшного у тому, що Україні постачають зброю, що це абсолютно нічого не змінить. В принципі, ці поставки нічого на Україні змінити не зможуть. І переживати, безпокоїтися до нічого. На російському федеральному телебаченні продовжують палати. Пускай вони взагалі всі свої військові сили, всю свою техніку передадуть Україні. Украине. Но это же все приведет, Александр, а мы же понимаем, к чему это приведет. Мы усі прекрасно знаем, до чего это призведет. И россияне знают також. Это призведет до неминучої поразки Российской Федерации. Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І будемо сьогодні знову говорити про постачання зброї для України і про істерику на московських болотах. Учора цілий голова так званої Госдуми, так званої Російської Федерації Володін написав допис, у якому почав погрожувати світові ядерною зброєю. Я процитую. Поставки наступательного вооруження київському режиму приведуть к глобальній катастрофі, учитывая технологическое превосходство російського оружия, зарубежним політикам, принимающим такие решения, необходимо понять, это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны. Але вы, друзі, не подумайте, паніка вона не у Володіна і взагалі не у росіян, хоча ми ж із вами пам'ятаємо, що росіян я не існує. Русські – це і є українці. Паніка, вона насамперед у наших союзників. Це вони панікують, а не росіяни. Насправді відбувається паніка. Це есть, паніка, ви думаєте? Це, ви розумієте, да? чому вдруг вони заговорили, скажімо, о танках? Заступник Володіна взагалі каже, що Росія перемагає дуже і дуже впевнено, а тому у наших союзників істерика і оці озброєння – це якраз ознака такої істерики. Хоча і визнає, що росіянам буде важко. Русські в атаку йдуть і побіждають. Іменно тому і починається ця істерика. Мені ясно, що нам буде тяжело, це абсолютно ясно. Так звана Росія і справді перемагає. Настільки перемагає, що на російському федеральному телебаченні закликають не заганяти росіян оцих щурів у глухий кут. Про да. ситуацію. Пораження. В угол, якщо загнати, якщо ми... То, що Шольц на грані пораження буде. Росія така так обожає, ви де цей угол? Так звана Росія настільки перемагає, що навколо Кремля розставляють зараз засоби протиповітряної оборони, а ще панцирі ЗРК поставили поблизу двох резиденцій Путіна. Оскільки усе точно під контролем у росіян, оскільки так звана спецоперація йде чітко за планом, до ядерних погроз також долучився і Кадиров. Ну, бо у вас же так звана друга армія світу, ви ж можете перемогти Україну у звичайній війні, саме тому вам і треба вдаватися до ядерних погроз. Велика держава, ядерна держава, Росія ніколи не дозволить то проіграти до будь-якої боротьби. Виходячи із цих погроз, які ми можемо чути від представників так званої Росії, можна дійти висновку, що вони хочуть не просто, щоб Росія програла російсько-українську війну, а й буквально фізично припинила своє існування, і щоб усі росіяни подохли. 
применив его, можно прекратить эскалацию, но так себе будут последствия абсолютно для всех сторон. Я припускаю, что россияне не будут вдаваться скорее за все, это а уже не можно сказать точно, до застосування ядерной зброї, тактичної або стратегической, потому что они с цикуны и сами очень хотят жить, потому что они понимают, что по них обязательно прилетит в ответ. А мы с вами, друзья, тем временем ждем и на новые танки, и на перспективу на новые винищувачи. А, не надо иллюзий, что они не поставят танки. Голландия уже пообещала их в 16 и оскільки россиянам застосовувати ядерную зброю страшно, тому що обов'язково будуть наслідки, і вони це розуміють, вони думають, як же вони можуть відповісти на постачання зброї до України. Нам тоже нужно переходить уже совершенно, ну... Снимать себя всякие э, ограничения. И один такой вариант они даже выгадали. Вы уявляете, друзья, россияне могут спробувати завдавати ракетных ударов по территории Украины из Беларуси, так иначе этого никогда не было раньше. Беларусь сейчас находится на боевом дежурстве наших комплекса «Искандер». Есть у них еще одна новая червона линия. Не можно в жодном разе завдавать ударов по тимчасово окупованому Крыму. И не дай бог, вот первый удар по Крыму, я должен, я буду, считаю, что, ну, я не знаю, квартал вот этот центральный Киева должен быть превращен в руины. Хотя бы... Напевно, просто у тимчасово окупованому Криму раньше ничего не відбувалося. Та и крымский міст, он абсолютно целый. Памятаете? Разрушений самого моста нет. Так вот, я напоминаю о том, что крымский мост в полном порядке, на нем загорелась какая-то цистерна. Это говорит о том, что полотно не повреждено. Є у россиян еще один вариант надзвичайно решучої відповіді почати мобілізовувати на війну проти України 18-річне гарматне м'ясо. Мальчики с 18 лет должны знать, что за страну, страну надо защищать. Иногда ценой своей жизни. Но всегда на войнах молодые. Словом, россияне чудово усведомляют, что означает новое постачання зброї для Украины, в том числе и наступальной зброї, в том числе и танков, и на перспективу винищувачів F-16. Они намагаються как-то с этим бороться, но пока что побороли только бороды. Кадыров в ярости на генерала Соболева из-за ношения бороды его подчиненным. После того, как Суровикина сняли из посады и призначили командующим так званою спецоперацией Герасимова, то и взялся за решущие реформы. Заборонив носить бороды и также россиянам хотят сейчас заборонить користуватися мобильными телефонами в зоне боевых действий. Нужно, во-первых, бороды сбрить отобрать все планшеты, отобрать все эти мобильные телефоны. Цікаво тільки як вони без смартфонів збираються керувати, наприклад, цивільними БПЛА для розвідки. Я думаю, вони усе одно будуть обходити цю заборону, але телефони для росіян це дуже небезпечно. Пам'ятаєте, саме завдяки смартфонам було знищено мобілізованих окупантів у Макіївці. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Але це не все. Росіянам також у зоні бойових дій забороняють використовувати цивільні авто. А ви не даєте машини? И требуйте, чтобы еще и люди на своих не ездили, да, или... Ну, как на своих? Сам же оцей от зрадник Украины, який зараз служит окупантам, зізнається, что частина цих автомобилей – это просто вкрадені автівки у украинцев. Смотрите, наши мобилизованные получили машины, купили свои, кто-то им подарил. Например, при отступлении от Харькова многие там, там приобрели на месте машины у может, какие-то машины были бесхозные, не забрали. И хотя все эти забороны не дадут глобально ничего, потому что все одно россияне будут их обходить, мне особисто подобається, как окупанти срутся одне из одним. А еще мне подобається, как они все чаще ниют, что им бракує артиллерийских боеприпасов. Не секрет давно уже, что у нас нарядный голод, и он в том числе 
получился, и потому что у нас промышленность была не готова к этому всему. Вони просто не были готовы до войны, яку сами и развязали. Усе йде за планом, так и має бути. И если этот дефицит снарядов не штучный, то у меня возникает еще большое вопрос, а как россияне планируют проводить новую великую наступальную операцию. Але однозначно на нас и с вами ждут очень серьезные события попереду. Будет важко, будет очень горячо, поэтому мы с вами, друзья, сейчас Раз, як ніколи, маємо бути об'єднаними, працювати усі на перемогу та допомагати Збройним силам України. Бо саме Збройні сили України нас із вами обов'язково до цієї перемоги приведуть.